morning. Gracias, Tibiago, et gracias, omnibus, huobis, quia ad estis, et, et quia me invitati estis, o duques, uh, ut coram huobis, loquar, et etiam gratias ago amico quodam absente, aluvisio ice climan, qui verba haec omnia legit, audivit, recensuit, ante hac, et on, uh, Sermonem ut dissertius iam coloquar. Gratias, ei. Bene, titulus huius contionis est ecloga quergilii quarta et nativitas Christi. Rogandum est mihi oport het ne eclogam vergilii quartam canere ut festum Christi nativitatis celebremos. Com legimus iam redit et virgo redeunt Saturnia regna, decetne de Messia in mundum venienti cogitare, per saecula interpretatio Christiana, eclogae ilius adeo posteritati tradita est, ut in commodia divina, Dantes allegari, allegarii vergilius dux Dante peregrino factum esset. Cur Christiani antiquiores vergilium pro profeta veridico habuerent hac in oratione explicabo. Nam extant quidam loci in ecloga corta qui per similes eis Videntur qui leguntur et in vetere testamento apud Isaiam profetam et in oraculis sibilarum paganarum quae patribus Christianis bene nota erant. Itaque ut melius haec omnia intelegamus breviter vobis coram tractabo Tempora quibus carmen scriptum sit, pauca quae scimus de oraculis sibilinis, quae Vergilius legisse videtur, et causas cur Vergilius cum sibilis coniungendus, et ferme in numero profetarum veridicorum habendus esse antiquis Christianis videatur. Incipiamus aut hem uh, de hic. Erat ne Publius Vergilius Maro vir Christianus. Non erat ei possibile. Il enum uh, natus est anno, anno septegesimo in nocite omnes. Uh, illo, anno, uh, et, et, et uh, mortuus est un, dec, un decimo anno ante, ante Christum natum. Um, bene, Carmen uh, et anno unde vicesimo ante Christum natum. Mortuus est, poet, poeta. Carmen per celebratum a Christianis antiquis, scilicet ecloga quarta, Anno quadragesimo ante Christum natum scripta est. Um, anno quadragesimo ante Christum natum scripta est. Asinio polione consule post pactum brindisium inter Antonium et Octavianum ictum quade causa populo romano spes magna fuit pacis stabilis et diu turnae. Propter nuptias nuperimas Antonii cum sorore Octaviani infantulus, well, noa progenies, uh, quae verba uh, scribuntur in linea septima, Iam noa progenies Caelo demititur alto, Horasan, infantulus expectabatur, qui herus Antonii fieret. 
non autem evenit, verum eventus mox docuit, carmine vergilii populum romanum falsa spe doctum esse nam filiola Antonio nata est neque filiodos. Bene. Rogantum lectoribus carminis manebat, quis fuit puer ille praedicatus, quo nato noa aetas aureae incipiret. Nam Vergilius novum ordinem cyclorum describit, qui ordo orietur die natali quiostam pueri. It est in, vo in votis Vergilio, est in nitium alterius aetatis aureae ut Saturno regnante fuit, cum pax stabilis ad imperium Romanum adveniat. Paucis anis post eclogam scripta, um, eclogam scriptam, filius polionis, cui con consuli carmen dedicatum erat, iactare potuit, hanc eclogum in suum honorem conscriptam esse, ut scripsit serius commentator Carminum Vergili. Confusio aliqua igitur secuta est, cum puer Romanus mirabilis reapsa non apparuisset. Nisi erat, Jesus rex Judaiorum, ut Christiani mox asseverarent. Bene. Um, haec de, tem de temporibus, quibus carmen scriptum est, haec hac tenus, um, ignosce, quia taniola haec de his rebus agitur. Um, et bene, um, inspiciamus um, taniolam proximam. Um, Accidit utique, ut multam spem multi homines ex effatis vergilii hoc in carmine concipiant. In eis versibus, uh, quos Paulo superius retulimus, mentio fit oraculi ultimi sibilae cum maiae, quod sane scriptum erat in libris sibillinis qui eo tempore satis celebrati sunt. Quis autem est Sibylla cumaia? Sibylla generatim, dico, est vates, well profeta, feminina. Cumae est urbs, in magna Graecia, in Italia. Tempore antiquo Sibyllae et cumaia et aliunde. Oracula cantabant quae scripta pretiosa habebantur. In, et in libris verba sibilarum servata sunt. Etiam pincti sunt libri cum sibilis ipsis in lacunare in tecto aedes sacra existinae ut hicudetis in taniola. Secundum historiam fabulosam, Sibylla Cumaia, libros fatales, rege Tarquinio superbo, regi Tarquinio superbo, olim vendidit. Ab hinc volumina ex libris Sibyllinis, in aide Iovis Capitolini servabantur, bantur, ut consulerentur cum pestilentia bellum, aliae difficultates Romae imminerent. Hos libros Sibyllinos podie non habemus. Causa vel certe, certe una causa erat incendium anno octogesimo tertio ante Christum natum. Romani primi saeculi conati sunt reficere libros Sibyllinos qui flamis commissi erant, et cum moles vel diluvium oraculorum in urbem influeret, 
Officium sacerdotibus decem viris erat, quae oracula vera sint uh, decernere, decernere etiam. Um, numerus oraculorum inspiciendorum ingens erat. De eo oracula quae in idem Jovis Capitolini um, non accepta sunt, quod fide non digna, quoda modo divulgabantur ut videtur. Nam haec falsa oracula, tam nota erant Romanis antiquis, exempli gratia Ciceroni et Virgilio, quam auctoribus sequentium saeculorum inter quos Christiani antiquiores numerabantur. Quomodo eos libros nacti sint nescimus, well nescio, nescimus nisi falor, tunc temporis per plurima oracula Romam per lata sunt, inter quae non nulla videntur a Judaeis Alexandrinis scripta esse, quando quidem et unicum Deum et populum Judaicum satis perspicue canunt et celebrant. Men et libri quatuor decim Sibyllini hodie extant. He libri farago vel miscellanea sunt oraculorum a Judaeis et Christianis et aliis editorum. Liber tertius oraculorum, quae ad huc extant, extant um, bene notus erat non modo Virgilio, ut ex ecloga corta conicere licet, sed etiam patribus ecclesiae Christianae ut videbimus. Oracula eus libri, hodie legere posmus, et si paucis locis differebant, well, nunc differunt ab eis quae Virgilius in manibus habuit. Bene. Um, progrediamur ergo ad questionem tertiam et cur, quae est, cur Virgilius cum Sibilis conjungendus sit ferme in numero Sibilarum habendus, habendus sit secundum mentes Christianorum veterum. In primis, causa est quidam versus et in Carmine Vergilii et in vetere testamento apparent, qui per similes videntur non nullis Sibyllae oraculis, quae libro tertio Sibyllinorum oraculorum continentur. Ut tempore Vergilii credebatur liber Sibyllinorum tertius, a Sibylla cumaia scriptus est. Reapse autores diversi et iudai et gentiles oracula in eo libro servata versimiliter scripserant, quae oracula iudaius doctus medio secundo saeculo ante Christum natum in unum librum collegit, ut doctores philologiae recentiorum temporum dicunt. Bene, in eo libro tertio, aliquot imagines, quae et in testamento, te, et in testamento vetere legimus praebentur, um, inter quas est imago, Leonis una cum aliis animalibus pascentis. Vergilius in ecloga quarta scribit, nec magnos metuent armenta leones. Vergilius imaginem simplicem praebet in qua alia animalia leones non timent. Oraculum autem Sibyllinum libri tertii, Paulo aliter, Rem describit, quod Leo ibi unacum aliis animalibus frumentum comedit. Mentionem facit oraculum de lupibus, 
lucoi potestus ne videre quia verba desunt in parte sinistra sed um, lucoi in linea secunda oraculi adest it is um, mentionem facit oraculum de lupibus agnis leopardis pardalies urthis arctoi sed etiam de leonibus leon et armentis iuencis bus moscois et serpentibus uterque textus aetatem describet quae similis aureo saeculo videtur hoc excepto non est praeteritum tempus in futuro aetas aurea noa veniet hoc inauditum aliis in carminibus classicis quae de saeculo aureo locuntur it est alia carmina augustana ad primum saeculum saturni spectant si de hac aetate canunt itemque in testamento vetere isaia tempus pacis mirabilis futurum describet lupus et agnus pascentur simul leo et bos comedent paleas et serpenti polvis panis eus non nocemunt neque occident in omni monte sancto meo dicit dominus etiam haec omnia miscentur in libro nomine divinae institutiones a lactantio scripto lactantius doctus christianus fuit qui natus est circa anum ducentesimum quadragesimum post christum natum inter alia officia sua magister studiorum constantino magno erat divinas institutiones scripsit ut paganis veritatem fidei christiani demonstraret forsitan hac de causa multa ex oraculis sibyllinis in sunt vocabulis ex sibyllinis oraculis lactantius utitur ex west vetere testamento coque non tamen versione vulgata quod ego hic scripsi uh, sed et et utitur verbis ex ecloga quarta ut regnum dei venturum describat quod scimus lactantius primus christianus eclogam quartam tamquam oraculum messiae interpretatus est exempli gratia leonem cum aliis animalibus pascentem hoc modo describit leones et vitudi ad praesepe simul stabunt lupus oem non rapiet canis non venabitur accipitres at aquilae non nocebunt infant cum serpentibus ludet ut videtur lactantius carminibus vergilii uti volebat ut credibilius argumentum suum gentilibus seo paganis esset oracula sibyllina e eadem de causa suscepit et imagines aliae non nullae in ecloga quart ecloga quarta verbis et isaiae et oraculorum sibilarum sibilarum respondent et scio tempus fugere um, breviter er, ergo duos locos eorundem autorem autorum vobis ostendam primum imago melis et lactis est communis is operibus uh, lac et mel e saxo arboribusque stillant quoque in textu in ecloga corta ipsae lacte domum referent distenta capellae ubera et durae quercus sudabunt serius in carmine roscida mella conferte oracula sibilina verba mel et lac ibi apparent quae munera campi ipsi hominibus praeferent et uh, videtis melitos galoctos 
et in libro tertio, et in libro octavo, oraculorum sibili sibilinorum. Um, bene, et apud lactantium, quoque legimus, terra vero aperiet fecunditatem suam, et uberimas fruge suas mante generabit, rupes montium mele sudabunt, per rivos vina decurrent, et flumina lacte inundabunt. Bene, haec actinus de mele et lacte, uh, imago alia notabilis videri potest, et in ecloga et in eodem loco operis lactantii, uh, it est imago sceleris uh, vestigia, vestigi, vestigiorum, um, sceleris hominis vestigia uh, et hera quodam sensu removentur, uh, quoque in textu. Uh, bene, et apud Virgilium imago ad aureum saeculum spectat, cum homines omnes in justitia maneb manebant, praedicit Virgilius hoc tempus rursus ad venturum esse. Apud lactantium plus ad remissionem peccatorum quam Christus effecit spectat imago. Bene, um, sed est Constantinus Magnus discipulus lactantii et imperator Romae, qui interpretationem eclogae ma maxime Christologicam profet. Orationem habuit die festo pascatis, saeculo corto post Christum natum, quius titulus est ad sanctorum coitum. Ut paganis monstraret fidem Christianam esse veram, interpretatus est eclogam quartam tamquam oraculum venientis, Christ, uh, venientis messiae. Constantinus asseverat novam progeniem esse discipulos Jesu, ut hic videtis um, Augusto item succes it is in te de tempore Augusto, Augusti, loquitur, et dicit, noa secuta est populi propagatio, et similitudinem facit, um, cum verbis vergilii, noa progenies, noa progenies est noa propagatio, it is Christiani. Um, etiam uh, asseverat puerum, Mirabilem esse Christum ipsum. Cunabula eus esse cunabula, uh, praesepe Christi, serpentem esse satanam. Constantinus credebat Virgilium ipsum intelegisse adventum Christi eodem modo quo Christianus intelegeret. Et scribit, videt Virgilius enem credo. Beatum et eximium adventus Observatoris Mysterium. Uh, it, it est, where Gilium ferme in numero Christianorum habebat Constantinus, et si ante Christum natum mortuus est poeta praestantissimus. Eta. Bene, testis um, non habeo multum tempus, ergo sed testis ultimus um, paene et quem vobis Ultimus quem vobis ostendam est Augustinus Hipponensis, qui Carmen Vergilii profert in libro decimo de civitate dei, ut demonstraret potestatem dei, qui et paganis tamquam veridicis profetis uti potest. Et um, Augustinus uh, de remissione peccatorum vel misericordia Christi super peccatores hic um, loquitur. Bene, where, et Virgilius um, est testis eos, ut sumatim dicam uh, Augustus asseverat oracula paganorum Jesum Christum confessa essa, esse. Um, et ut, ut videtis um, profert verba ipsa or uh, eclogai cortai. Bene, et 
infine de, um, de, de Sibylla Kumaya Loquitur. Hoc, hoc in loco fidem quendam Augustinus Sibylis ponet etiam si cautius eclogam vergilii interpretatur quam lactantius et non nulli ali sicut Constantinus faciebant. Dicit exempli gratia uh, Christum in ecloga vergilii apparere in alterius adumbrata persona. Id est tempora in quibus carmen scriptum erat ante oculos lectorum suorum Augustinus ponet. Um, secundum Augustinum hoc asse ipso vergilius non dixit profeta autem Veridicus fuit et fi inscians, inscians. Ita, factum est ergo, uh, ut nomen vergilii ipsum, id, ipsum idem ac profeta significaret, id est synonyma facta sunt, et certe cum Isidorus Hispalensis de Sibilis scripsit uh, saeculo septimo post Christum natum, et hoc modo ec loga corta per saecula interpretata est. Uh, ut vidimus igitur in opera Augustini, non omnes Christiani tam vehementer vergilium profetam veridicum affirmaverunt, sed per saecula interpretatio Christiana ec, loga, ec logae adeo Tradita est, ut in Comodia Divina Dantis Allegherii, ut dixi Vergilius, non modo dux Danti peregrino eset sedetiam causa, cur statius poeta ad fidem Christianem, Christianam se verteret, um, in Purgatorio Libro, et simili modo a uh, Sibylai Ipsae in Lacunare, Aedes Sacrae, Sistinae pictae sunt, et in sequentia misae antiquae, quae requiem nominatur, etiam Sibylae tamquam testis fidei Christiani, praecipue diei ipsius judicii, dies illa, uh, invocantur, Sibylae invocantur. Well, etiam in primo versum. Um, ergo, nunc dilu, dilucidius videtus, Videtis ut spero, cur Christiani antiquiores vergilium pro profeta veridico habuerent, et non igitur ego, dubito, uh, quin Christiani antiquo tempore, hoc carmen vergilii cantarent inter festivitates Christi nativitatis causa. Dixi. Thank you.